president tafadhali tuketi chini asanteni sana asanteni sana <coughs> um, viongozi wetu wa kanisa maaskofu mlio hapa wachungaji pamoja na pastors bwana deputy president mawaziri governor wetu viongozi wale wengine wote wa bunge wa kitaifa na wa county ndugu wananchi wa hapa Nyandarua wa Hamjambo Adwaito Moriega Mwada ni Agosho Amen Bwana Yesu asifiwe Amen Hebu nione kwa mikono Bwana Yesu asifiwe <coughs> Kwanza watu wa Nyandarua mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi tumefika hapa Nyandarwa siku ya leo hapa Kipipiri na nataka niwashukuru viongozi wenu wa kanisa na viongozi pia wale wengine wote wakiongozwa na gavana wetu kwa kutukaribisha hapa nyumbani asanteni sana mnajua leo tumefika hapa kwa ibada ya shukurani na tumekuja hapa kumshukuru Mungu kwa vile tulienda kwenye uchaguzi tukachaguana tukawa na amani na Kenya inaenda mbele na tumekuja hapa pia kuwashukuru watu wa Nyandarwa tulikuja hapa tukaomba kura zenu mkawa ni watu wangwana mkatuamini mkatupatia kura zenu mimi na wenzangu tumekuja hapa watu wa Nyandarwa kuwaambia asante sana nataka nirudie tena niseme kwa niaba yangu na hawa ndugu wote tuliopata nafasi ya kuchaguliwa Nyandarwa asante sana Na katika uchaguzi huo kuna mambo mawili ya muhimu yaliyotendeka. Jambo la kwanza watu wote wa taifa letu la Kenya wakiongozwa na watu wa hapa mlimani sote tulikubaliana ya kwamba tutazima siasa ya ukabila. Uchaguzi huo wa tarehe tisa mwezi wa nane ilikuwa ni uchaguzi wa aina ya kipekee ni mara ya kwanza katika taifa letu la Kenya serikali ambayo tulichagua ilichaguliwa 25% kwa counties 39 It is the highest ever. Na ni kwa sababu wa Kenya wote kutoka sehemu zote walikubaliana ya kwamba tuondoe ukabila katika siasa ya taifa letu. Na mimi nawashukuru wa Kenya wote ambao walijumuika na wakakataa siasa ya ukabila tukapiga kura kwa sera, kwa mpango na kwa ajenda ya kupeleka taifa letu mbele. Mimi nawashukuru sana. La pili ya muhimu mbali na vile ilivyokuwa pale nyuma wa Kenya wote walikubaliana ya kwamba tutafanya siasa na tutapiga kura kwa amani. Na mimi nawashukuru wa Kenya wote waliokubali ya kwamba sasa siasa ya Kenya tuibadilishe tunaweza kwenda kupiga kura tukamaliza kupiga kura kila mtu akarudi kazini kwake tuongojee maamuzi ya wananchi na tuendelee kwa njia ya amani mimi nawashukuru tena sana wa Kenya wote na kwa sababu hiyo mimi na huyu deputy wangu tumekubaliana ya kwamba kwa sababu wa Kenya walisema hawataki tena siasa ya ukabila 
sisi tumeamua ya kwamba tutawaunganisha wa Kenya wote kutoka kila sehemu ya Kenya kwa sababu wa Kenya wenyewe wameongea the people of Kenya have spoken loudly against the politics of ethnicity and they have instructed us as leaders to work together and to bring the people of Kenya together so that united we can forge into the future and ensure that we have a nation that leaves nobody behind na mimi nataka niwahakikishie watu wa Nyandarwa vile nafanya na watu wa Kenya wengine wote serikali tutatengeneza itawaunganisha wa Kenya na tutahakikisha ya kwamba mipango ya maendeleo mipango ya kuhakikisha kwamba kila mkenya anapata kuinuka hiyo ndio mpango yetu na hatuta sita na hatutarudi nyuma tutashirikiana na wote ili tuende mbele pamoja na ndio mimi nawauliza hata viongozi wale wengine wote ambao walikuwa katika milengo tofauti tofauti sisi tunataka tuungane tushirikiane tupeleke taifa letu mbele tushughulikie yale changamoto yanayowakabili wa Kenya tunataka kurudi pale wananchi hawa wanatuambia mumesikia maaskofu wetu wamesema kuhusu vile mnataka nyandarwa iende mbele na mimi nakubaliana na nyinyi this is the time kujumuika pamoja na nyinyi tutatue yale changamoto tulizo nazo hapa nyandarwa na sehemu zingine za Kenya and you have me 100% tuko pamoja mumenitajia mambo ya barabara mimi nimekuwa hapa nyandarwa mara nyingi kwa mambo ya maendeleo ya nyandarwa vile nimetembea sehemu zingine za Kenya na mimi ninajua ya kwamba tuko na barabara ambazo tumezikamilisha zingine kama ile ya kutoka Gidioro kwenda mpaka Naivasha kama ile ya kutoka na Gilgil kwenda Mashinari lakini bado tuko na barabara zingine nyingi ambazo zimekwama barabara hizo zimekwama almost 7 8 10 months zilizopita na hizo barabara sio hapa kwenu peke yake Nyandarwa zimekwama sehemu zote za Kenya lakini tunataka tuhakikishie ya kwamba tuko na mpango sasa ya kukuamua hizo barabara zote na tutazijenga na tutazikamilisha ile tumesema tunataka kuanza nayo ni kurekebisha kwanza vile tutapata hiyo pesa mimi nawauliza wa Kenya wenzangu watu wa Nyandarwa wakiweko hatuwezi kuendelea kama taifa kupanga mambo yetu ya maendeleo tukitumia madeni madeni karibu inaweka nchi yetu mahali papaya saa hizi tunatumia karibu trilioni moja na, na milioni mia ine kulipa madeni kila mwaka imepita yale mambo yote tunafanya na ndio sababu tulikubaliana ya kwamba ni lazima kwanza turekebishe mambo ya uchumi ndio tuweze kupata pesa sio ya madeni lakini ya ushuru wetu ndio tuweze kujenga maendeleo yetu kwa msingi thabiti na kwa hivyo tumepanga vizuri mambo ya kukusanya ushuru tumekubaliana na wale ambao wanakusanya ushuru ya kwamba mwaka kufikia mwaka ujao mwisho tutakuwa tumetoa revenue yetu ama ushuru wa serikali kutoka trilioni mbili mpaka trilioni tatu na in the next five years tuwe tumefikisha trilion tano ndio tuweze kuendesha maendeleo yetu ya kujenga barabara ya kufanya investment ya agro processing value addition ile mmenieleza mambo ya masomo kujenga university kupitia kwa pesa ambazo ni zetu kama wa Kenya sio ile tumekopa kutoka sehemu zingine ambazo karibu inaweka sisi matatizo kama wa Kenya 
Nataka vile vile niwaeleze ya kwamba hiyo barabara mumesema ya kutoka Njabini kwenda Gatura ambayo nasikia iko na matatizo kidogo Mau Mau Road. Hiyo hiyo tutatatua wale <coughs> wale wa KWS wako na mambo yao wanachunga wanyama wale wengine wananema wanachunga mazingira lakini barabara tutajenga msikwe na wasiwasi e, tuko na zile barabara zingine nyingi ambazo zimesemekana hapa kama ile ya Morongaro tulikubaliana ya kwamba tutajenga mpaka iunganishe mpaka kule Naivasha hiyo tutaweka katika mipango yetu na msikwe na wasiwasi hiyo mambo yote tutaipangia vizuri na tutahakikisha kwamba tunajenga kwa njia ambayo itatusaidia kama wananchi wa hapa na pia iwe ya muhimu katika kushughulikia eh, uchumi wa taifa letu la Kenya. Pale nyuma tulikuwa vile vile na mambo ya stima. Nataka niwahakikishie saa hizi tuko na watu karibu elfu tisini ama manyumba elfu tisini wako na stima in the next four five months tunapangia watu wengine elfu thelathini tuwaunganishie stima hapa Nyandarwa mambo ya maji ni vile tulikubaliana na nyinyi katika priority yetu maji ya pesi maji ya malewa maji ya kinja mukiona katika priority list yetu iko hapo mbele kwa sababu tayari tuliweka pesa ya World Bank ya kufanya visibility study na sasa imebaki sehemu kidogo nimepata pesa kidogo kutoka kule Korea na hiyo dam yenu ya pesi na malewa ndio itakuwa candidate ya kwanza ya mambo ya maji ya hapa Nyandarwa vile vile mambo yenu ya value addition mlisikia nilizungumza sana katika campaign yetu value addition na agro processing na ndio nakubaliana na nyinyi lazima tuwe na kiwanda ya kutosha hapa Nyandarwa hiyo kiwanda yenu ya Midland najua iko na matatizo kidogo ya kesi nishaamurisha wale wa wizara ya kilimo badala ya kusumbuana na kotini nataka tuketi chini public ama county government ichukue sehemu kubwa ya hiyo kiwanda wale wengine wapagi na shares ya, ya, ya kiasi ndio tuweze kuanzisha hiyo kiwanda tuondoe matatizo tuanze agro processing na value addition ya mambo ya viazi na zile zingine zenye zitatoka hapa Nyandarwa zikiwemo carrots na zile zingine zote Medu amesema kuhusu mambo ya milk coolers ni kweli wakati tuliongea pamoja na nyinyi hapa tulisema hii Nyandarwa vile Kajiado na Kiambu ni bedroom ya Nairobi lakini hapa Nyandarwa ndio shamba ya Nairobi tulikubaliana ya kwamba tunataka kuwasaidia mambo ya ku preserve ile chakula mnazalisha hapa hiyo chakula isipotee kwa sababu ya kuoza ama kuharibika tayari tumemaliza ile e, kula ya pale Olkalao tumeweka hapo karibu milioni ishirini na imekamilika kuna ingine tunajenga kule Murungaro na tuko na mpango ambayo niliwaeleza wakati tulikuwa na mambo ya um, economic forum na tumekubaliana ya kwamba tutalete kula zingine za mambo ya viazi na mboga na nini hapa Nyandarwa kupitia hiyo program ya kutoka Poland na vile vile mambo ya milk cooling plants sio sio 35 na 25 bwana medu hiyo yote ni moja so hiyo mpango tumeikwamua ilikuwa imekwama pale kwa wizara ya ya ya, ya fedha tumeshaikwamua by february next year wewe badilisha uwe tayari kupokea milk coolers 25 za hapa Nyandarwa. 
na tunataka tukiwaletea milk coolers muongeze uh, kuzalisha ngombe za maziwa na baadaye tutawasaidia kuwa na milk processing ya hapa Nyandarwa ndio maziwa yenu iende moja kwa moja mpaka kwa shelf ya kule kwa supermarket ikiwa ni produce ya kutoka hapa Nyandarwa vile vile nataka niwaeleze ya kwamba mambo ya elimu ni mambo ya muhimu na ndio sababu mimi nimeandikia bunge nikawaambia bunge waanze kupanga vile tutahakikisha kwamba hazina ya CDF isipotee kwa sababu ndio imetusaidia kujenga mashule kila sehemu ya Kenya na ni kwa sababu mambo ya elimu ni ya muhimu especially as a nation matters education are so important because the single most important asset we have as a nation is the asset of our human capital and the way to make it better to sharpen our human capital is through education that is why i support the idea of making cdf a constitutional body so that we can secure the development of our education starting from primary school all the way to the university najua ya kwamba tumekamilisha kujenga technical training college yetu hapa Olkalao na zile zingine tulimaliza pale mbeleni zingine kama hiyo ya Olkalao haina equipment tayari tunafanya sasa procurement ya equipment ya technical training colleges sabini katika taifa letu na zile za hapa Nyandarwa ziko katikati ya zile tunaweka equipment kila technical training college itapata equipment ya milioni sabini tuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata elimu ya sawa sawa na vile vile mambo yenu ya university najua viongozi wetu wa dini na viongozi wa hapa wamekubaliana na mumesema mnataka Nyandarwa kuwe na university tuache proposed so tulishaongea na governor wenu walishaweka kamati ambayo iliongea juu ya hiyo uh, university we will pick up from where the county government has imefikisha na mimi nataka niwahakikishie hiyo maombi yenu tutayashughulikia na mtakuwa na university hapa Nyandarwa msikio na wasiwasi <clears throat> na mwisho mambo ya affordable housing na shukuru ya kwamba tayari muko na shamba kule Olkalau muko na shamba engineer ya kujenga hizo manyumba nitarudi hapa mwezi wa pili mwezi wa tatu kuzianzisha rasmi kwa sababu tayari tumeanza hiyo program mliniona juzi nilikuwa kule Machakos nilikuwa hapa Nairobi nitarudi tena kabla hatujaenda Christmas tuko na manyumba kule Nairobi karibu elfu ishirini na kitu tunataka kuanzisha alafu tutakujia za Nyandarwa mapema next year tayari tumepata waegezaji tayari tumepata wale watajenga hizo manyumba na tayari tuko na pesa ya kuwapatia nyinyi muweze kununua hizo manyumba ikiwa imejengwa we have all that put together na vile vile ningependa kusema ya kwamba yale mambo mengine ambayo um, tumesema ni kwamba hata mambo ya stadium yenu ni vizuri umenikumbusha bwana badilisha e, stadium yenu ya Nyandarwa hapa najua mmeshughulikia kwa kiasi tutawapatia pesa ya kujenga sasa hiyo stadium actually sisi wenyewe tutajenga tutajenga hiyo stadium na naamini ya kwamba tukirudi siku ile tutakuja hapa Nyandarwa kufanya sherehe ya kitaifa tutafanya ndani ya hiyo stadium na bwana badilisha usingoje gormaia tuanze kutengeneza team ya Nyandarwa kama itaitwa Nyandarwa Stars ama itanyaitwa sijui nini ianze kujeza kwa hiyo kiwanja kwa sababu tumekubaliana mambo ya michezo tutaanza kutoka grassroots tumejitoa kwa ile shida tulikuwa nayo na FIFA 
na sasa tuko tayari tutakuwa na competition inter county sasa anzeni kupanga timu ya Nyandarwa si ndio si Nyandarwa mmesema ni, ni ni county ya sports so tutashirikiana pamoja na nyinyi all the sports including football anza kupanga mambo yenu hapa Nyandarwa haya ndio mambo kwa kifupi ningependa kusema lakini mimi nataka niwaambie ya kwamba ninangojea niwakaribishe watu wa Nyandarwa tukuje tuongee vile viongozi wetu wa kanisa na viongozi hawa wa hapa wamesema karibuni nitapanga next year munitembele ama mimi nikuje hapa tuketi chini na msikwe na wasiwasi kabla hamjaniuliza mambo ingine nitafikisha kabla hamjauniuliza nitafanya bidii kiasi hiyo so tutashirikiana namna hiyo na tutafanya hiyo kazi kwa pamoja mwisho kabisa na washukuru kwa kutushikilia ile mambo ingine yote na ile kazi ambayo tumeshapanga mambo ya kilimo tunashukuru Mungu tumeanza kupata mvua vile mnaona na tayari tuko na mbolea ya kutosha mimi nataka niwaambie wakulima tayari shehena ya kwanza ya mbolea imefika ya pili inafika before the end of this month ingine ya tatu inakuja januari na tutahakikisha kwamba kuna mbolea ya kutosha na pia mbegu ya kutosha kuzalisha chakula ndio tuweze kukomesha kabisa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. That we must do. Na tutawashikilia mkono kama wakulima hapa Nyandarwa vile Deputy President amesema mambo ya barabara tutashughulikia so that chakula isikwame tena shambani na isiharibike na wakenya wengine wanangojea. So nawashukuru sana. Hii kazi mmenipatia na team yetu hii tutafanya na bidii tunangangana kungangana hata wale wa upinzani mi naona pia wanangangana wanapanga maandamano wanajaribu kutukosoa wanajaribu kutukumbusha hiyo mambo yao waendelee na sisi tunawatakia heri na upande huo sisi tutafanya hii yetu na bidii ile tu mi na wauliza wa Kenya wote kila mtu afanye na upande yake na tufanye kwa amani. Wale wanatukosoa watukosoe kwa kwa amani. Hatuna shida sisi hatuogopi kukumbushwa, sisi hatuogopi kuambiwa ile imeenda kombo ndio turekebishe kwa manufaa ya wakenya wote. Ile tunataka ni tuweke tufanye kazi hiyo yote in a patriotic manner. We uh, encourage our friends in the opposition we have no quarrel with them doing whatever it is that they are doing as an opposition to keep their oversight role all we are asking them is that we must do this in an environment of peace and being patriots so that we can do that which is good for the people of kenya and we should be able to work together in that manner so to shirikiana hivyo and i am a great believer in an accountable government and that is why we want our oversight institutions parliament um, the opposition to be empowered so that they can ensure that public resources are used properly are used appropriately so that we can run an accountable administration because an accountable administration is the one that will bring transformation to the Republic of Kenya. So tutashirikiana hivyo, tutafanya kazi pamoja. Hapa niko na mawaziri wetu wawili. Nafikiri nitawauliza wakuje hapa wawasalimie ndio muwajue. Wacha nianze na wa hapa Nyandarwa. Anaitwa Mama Miano.